おめえの子が好きだからだよこの地球上の誰よりも这次的出海风波席卷之际你是否还记得新娘两人的约定这是中藤新一的亲事告白也是小兰唯一一次失忆米花厅短时间内连续死了两名刑警警视厅面临着前所未有的舆论风波甚至就连小五郎问起木木都装作毫不知情的样子而这天小五郎参加着某位知名人士的婚宴就连非议礼都来到了这里警视厅的周围周庄也同样到场然而当佐藤去洗手间的时候被某人给盯上刚好小兰也在这里只见一阵铃声后长转内的控制室被炸弹给炸毁一层楼的电路全全部瘫痪小兰发现了不知谁放在箱子里的手电而就在她拿起手电时歹徒的枪手也锁定了她这边借此情况的手藤连忙冲出去保护小兰她自己却撞在了枪手上身中几枪情况十分危急整个人都倒在了小兰的怀抱中而当小兰看着手中沾满对方的鲜血由于恐惧也渐渐失去意识过了许久小兰从昏迷中醒来然而此时的她却记不清眼前的人是谁疑众人也十分诧异的看着此时的小兰她不仅记不住别人就连自己的名字也忘了之后还找来了心理治疗师好在医生说小兰只是暂时性失忆其他方面并没有太大影响次日小伙伴们来看望小兰没想到即使到现在拉着歹徒还盯着小兰不过黎敏的会员发现了有人在附近而之后小兰休息时突然也察觉到了所以为了保护小兰警方也派人全天候守护着而为了帮助小兰恢复记忆爸妈也将她带回了事务所也许熟悉的地方正能让她找回感觉虽说回到家里并没有太大作用但看着小五郎非议礼拌嘴小兰也是终于笑了出来两人见此也是会心的笑了出来当原子提到中藤新一的时候他似乎有点印象了起来虽说还是想不起但有种十分怀念的感觉柯兰也很无奈自己不能变成新一过来夜里小兰问起柯兰新一是怎样的一个人柯兰的回答是一个把小兰放在第一位的人小兰也表示十分想见见对方第二天一行人出来游玩高木还沉浸在那天的恐惧中歹徒再次将黑手伸向了小兰他就这么径直的摔向了铁轨几人当场看傻柯兰立马拼尽全力过去营救小兰千钧一发之际还是将其救了下来几乎是用尽了柯兰所有力气经过这件事突然也加快了推理的进度小兰也想着要尽快让自己恢复记忆于是他来到昔日和新一玩捉的多罗毕加游乐园果然一来就让他产生了印象当原子拿来汽水给他的时候新一的模样仿佛出现在眼前看样子效果还是十分明显或许也只有新一能给他这样的感觉吧当然危险也同样伴随着小兰周围而突然脱离出凶手也离开来到游乐园此时危险已经逼近了小兰突然拍马赶到后拉着小兰逃跑一路上是用尽了他的毕生所学可最终还是被逼上了绝路突然也果断选择路面逼对方现身而凶手正是小兰的那位心理医生杀小兰的目的自然是因为他看到了自己模样而在两人躲避之时也有了那句经典对白当小兰问到突然为什么拼命保护他突然的回答是我们的话好きだからだよこの地球上柯兰拼尽全力将小兰带到了熟悉的喷泉随着柯兰的倒计时小兰的记忆也逐渐恢复倒数到零后周围的喷泉喷涌而出小兰也顿时恢复了所有记忆一脚就踢断了歹徒手中的匕首接着一脚就将对方给摆平案件就这样告一段落激动的众人都来问到小兰的情况他终于又回到了曾经的样子柯兰也赢得了小伙伴们的肯定小田谢局长也向柯兰表示了敬意我是他的小学生